え先日動画上げてくれないと結構食べますよと言ってきた人からその後ですね「倉木さん動画上げてくださいあなたが私の生きがいなんです」っていううん温度差<笑>めちゃくちゃ好きなのは伝わるけど結構食べるんはやめてはいということで今回なんですけども、えー、TS 第5弾の方で田中康介選手を獲得したんですけど田中康介取ったらもうやらないといけないでしょうあの田中久丸打線組んでいきたいと思いますそして今回は、まあ、上位3人だけじゃなくて2016年の打線をできる限り再現してみたのでそちらの方ちょっと見てもらえたらと思いますこちらですこちら飛ばし屋をねつけてミソードをちにしたんですけど僕のね最強決定戦の小田あんまり意味がないっていうまあまあミート型にできたのはねいいことなんですけどまあとりあえず特殊も完成させ守備 A にしましたとただまあ補給がいいなのでまあショートポジション別にそこまで補給大事じゃないけどこれだったら別に総義選手でも代わりは効くかなっていう広島選手の方はっていうような感じかなで片目ちゃん目選球眼まあザ一番って感じよな3連覇時代のねうんちょっと今21打席連続ノーヒットで戦争の対合戦でもね8回ツーアウト一塁で代打出てきてまあその采配が物議を醸してるわけなんですけどうーんやっぱ3連覇ねあの活躍を見て勇気を与えてもらったファン側からすると今の田中康介選手の言われようっていうのはうんやっぱ見てて辛いでも21打席連続ノーヒットで擁護するのも難しいしやっぱ一旦ね本来の姿に戻るまで調整の期間は必要かなと僕的にはやっぱ思うんですけど、まあ、新井さんはあんまりね2軍に落としたりするタイプじゃないんでなんとか試合の中で、うんまあ、気楽なね場面でもいいんでその代打とかで調子を取り戻してもらえたらなと思うんですけどピッチャーはこんな感じっすね。まあ、主にジョンソン黒田。中継ぎはまあ栗林とかはいなかったんですけど。まあ今村中崎。まあ一致入れるか、これ、ここに。まあせっかくなんで一応選手も入れましょう。ということで、まあこの打線でやっていきたいと思います。打順はこんな感じね。えー、鈴木誠也がね、6番とか打ってたんが俺めっちゃ好きなよな。ただまあちょっとスプリッツの関係で今日は5番でいこうか。まあ5番も打ってた時あったしね。ということで今日は、まあ、あの頃を思い出しながら、リアルタイム対戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。えっと、あ、さん、対戦よろしくお願いします。あ、喧嘩売られてんのかな、俺。<笑>それでは対戦よろしくお願いしますうわ次の3連戦そういえばバンテリンやんうんいやーいいね選球眼そしてマイナス1を食らわせていくともうガチガチの純正やからなきた<笑>嫉妬大変<笑>来ました先頭打者ホームランまあ全盛期の頃はね先頭打者ホームランもちらほら見てましたね田中康介さんのデッキクもつながるとそしてまだまだ終わらない丸がいますか<笑>これ<笑>そう強い前なんか別の称号ついたと思うけど、はい、めっちゃかっこいいミパドーチうわーバースヒル<笑>たまらんパワーヒ強化でさらに丸がね強化入ったのが嬉しいな、まあ、ちょっと4500にスピカイをできるタイミングでまた動画撮るかな丸はうんワンチャンガチョウだ入るで新井さんが突き刺していくとそして相手のスピリッツがあんまり高くないから鈴木誠也も生きるなさあ応援が流れてるよダンダンタダダダンやばいせいやもう海の向こうでクソ頑張ってんねんけどな大谷さんがあのね4040とかし始めてちょっと影が薄なってるけどいや鈴木誠也も時代きますこれからパワーヒッターが強くなったことでさすがにまあ3500のエルドレッドはちょっときついけどそろそろ OB とかで登場してもいい頃合いいい頃合いいやさすがにねいやーちょっと5点取るまでノーアウトっていうゲームやからって別に誇張してるわけじゃないあの現実でもこんな感じでやってたからな実際西川龍馬さんは2000ちょっとまああんま覚えてないですけどまあちょくちょく代打とかで出てきてて結構結果出してましたねさあ抜けろああマジか抜けんかあ阿部選手阿部選手もなうんミート A 査定もらえてるだけあって3割打った年あったよねもうねほんま最短ンとか首位打者はとってもおかしくないような低めの球の拾い方とかするバッターやったからめちゃくちゃ好きな選手やったなえ先日4月31日やったっけな広島に、えー、帰ってきたジョンソン帰ってきたとかなんかセレモニーしに来たんかいやーほんま大好きやなジョンソン今でも好きやなジョンソンのエピソードとしてあの日本時代活躍してた時に確かあの WBC アメリカ代表として呼ばれてたんですよジョンソンでもまあ僕は日本の一員であり、まあ、カープのメンバーであるということでそのアメリカからの誘いを蹴ったというエピソードがありますそれが日本を大好きで広島を愛してくれたピッチャーですただまあジョンソンがね日本相手に投げるちょっとアメリカ代表っていうのをまあ見てみたかったけどねでもジョンソンはまあ断ったとめちゃくちゃかっこいいねエピソードが含まれてますまあかっこいいよななんかそういうエピソード聞いちゃうとでもここは打たれていくと、まあ、ジョンソンが強いのはね
ちょっと待ってこんな打たれるキリーグ予選暴れてもらうようんティア表1 SS ランク与えたからね俺はよしなんとかされましたでキャッチャーは201617は結構石原スピリーグの元監督が多く務めてたんですけど、まあ、S ランクをちょっとね申し訳ないながら持ってないということで相澤選手で来てますでああ片道出たミート87さあこの3連覇時代を彷彿させる応援歌いいねーさあ変えてくる僕の最中戦でいやーなんぼでんかまあでもいいやしっかりマイナス1できてるからな抜けろいやーマジかでも田中選手よくやってましたね塁に出て盗塁と決まっていくでここから菊池選手がねよく右打ちをしてたわけなんですよねいだてん菊池かっ飛ばせ菊池あちょ待ってマジかまあいいやまた通るでも丸がおるからはは<笑> 2打席連続<笑>丸やばいえマジでスピカイをしたらガチョウだ使おうセンターがちょうど俺おらんかったから俺の丸守備84あるしセンターで<笑>ちょっと使おうスピカイホできるようになったら動画楽しみにしておいてくださいでせいやまたしても全だしナイスオッケーああエルモレットスピリッツきついおでもいいあでもいいあでもいいよくね鈴木誠也がエルドレッドのこう背中とかに抱きついてたのがなんか印象的やったなオッケーナイスナイスナイスナイス阿部選手これ代打出そうかな松山選手行こうちょ今ね松山選手も同じく不調で、まあ、2軍にね行ってるわけなんですけどこれ2016年だって大谷からホームランとか打ってたよな全盛期は速球にめちゃくちゃ強かったんやからいけるうわー惜しいじゃあまあイッチ行こうかなもう相手も丸出してきたいや,やっぱ丸ちょっと見ることを見る機会増えそうやなやっぱ強いわでここの抜けフォークねいやマジかそれ<笑>えー、それそこ飛ばすこの高めのフォークらしたいな落ちてこないよいやよしよしよし<笑>これ結構ね狙い目うん割と振ってくれるあの今度は落ちてくるパワーフォークねはいいや強っ一致強ただこの一岡選手多分 TS バージョンとかで今後出んよ出んのよななんかあの一番良かった成績とプロスピ内で強い時期がずれてるっていうだからあのプロスピあるあるねこれもしかしたら影響ほどになるかもしれないっていうねはい完璧に抑えましたありがとうございましたうわ待って黒田さん先発で来たのにちょっと切断されたわえ高賀ゲームさんよろしくお願いしますでもね今のところカープ現状まあ順位は1位で走ってるわけなんですけどカープで、ね、実は1991年もこんな感じのまあいわゆる貧打で優勝したことが過去にあってその時のね打線見てみるとでもメンバーエグいんよなその年の年開幕の1番がセンター前田智則<笑>これかやばいやろ1番センター前田智則って3番ショートノムケンがいたり江藤さんがサードで7番キャッチャーが達川さんとかの時代ですねまあいわゆるちょっと打てのチームで優勝したっていうこの時の日本シリーズが西武か西武に勝ったのすごいよなでピッチャーがあ大野豊さんとか北別府さん川口さんピッチャーえぐ笹岡さんがいましたねあピッチャーえぐいわいやマジでこの時のカープに似てるな見てる側はね打った試合が続こうがそれは面白いけど大事なのは結構やっぱピッチャーやからね津田さんもおったやん津田さんもおるし監督は山本浩二さんへえ内野手登録で尾形監督おるわ<笑>時代感じるなでここ去年のバーはマイナスできてますねいけいけいけいったやばい飛ぶね田中康介今日2ホーマーすかまあ、嫉妬打ったとはいえ1個さすがやいやーくそまあ、それは3連覇時代に比べたらねまあ今のカープ若干それはうん劣るかも知らんけど打線はねでもやっぱこういうチームを見てておもろいよ抜けろうーわーマジかやば負けるでちょ矢部さん止まらないんで今村さん行きましょうカピバラ3兄弟とね言われてたうちの1人いや大瀬良さんもご立派になられましたね2015年のカープも結構強かったんですよ先発陣、まあ、黒田さんが帰ってきた年でもあったんで黒田さんおるし、まあ、ジョンソンも2015からかなでおったからでさらに前剣もいて、まあ、先生引退したけど福井さんもおったんかな
2015も結構強かったんですけどね、まあ、残念ながらチームが良いという中で、まあ、大瀬良選手中継ぎとかやってたりして、まあ、結構ねマイケンさんの価値を中継ぎとかで消しちゃったりして、まあ、泣いてた時期もあったんですけどあ,れあの時から思うとマジでめちゃくちゃ成長しましたね<笑>すごいわいや待ってうわ全然全然ストライクよしよしよしよしここちょっと代打いきますか阿部選手上申し訳ないもう禁断のドバイスかっていいですか<笑>この時はなかなかあんま活躍してなかったと記憶してるんですけど野村政権の時に活躍してたけどな尾形政権ではあんまり活躍してた記憶ないっすねドバイス結構押されてたかな打席もそんな与えてもらってなかった記憶はあるいけフェアさすがやまあいいやノマビンタ行くかノマビンタ行こう尾形監督が愛した男一応藤川ちょもうガチやん相手ガチですけど勝ちますわこの中段同打線で藤川魂を攻略する抜けろいや待って危ねえうわー捉えたんですけどまあ残念でもこうミート92いやえぐいないけいけ逆転スリーランやここでよ落ちろ落ちろ落ちろまあまあまあまあ<笑>まあちょっとあんまり気持ちいいヒットではなかったですけどまあいいでしょう田中康介らしいよ一打同点と先日のね逆転サヨナラスリーランをもう一度このゲームで再現しようちょ最悪だーうわーで最後松崎ましたちょっともう一回田中康介選手の打席を見せたいのでもう一試合来てます先発は大瀬良でこう見るとやっぱもうまだ全然わからんすね今カープ1位おるけどまあ俺8月30日のヤクルト戦松田スタジアムちょ現地見に行くんでちょガチの声援送ってきますわもうガチゴリのもうバリボリのゴリゴリ応援してくるこんな激アツなタイミングでいけるマジで嬉しいわさあ逆転のカープいきましょうかちょさっき逆転したかったけどねちょっと中段道に藤川さん分があるすぎたでここチャンメイト選球眼一応片目打ち以外の両方出てるいやめっちゃいいやんもうあの時のコウスケやん戻ってきてよもう通りいきますおえやばいえやばいもうこれもコウスケっぽいわなんかようケースアウトなってたよなちゃんと警戒するやんでも出るっていうねここはまあちょっと盗塁控えとこうかあー長剣はまるなこれはまらないえー、長剣もはまらなくなったんかパワーヒッターいやー俺長剣はまると思ったけど今いいよ<笑>新井さん MVP 取ったんやばいよな阪神をなんか自由契約になってまあ今の言うたら丸みたいな感じだよな一回こう成績が落ちてちょっときついかなと思ったらまた復活するみたいなね待ってこれエルドレッドやれるやんパワー8ありますフルドレッドオッケー<笑>まあまあまあちょっとちょっと打球弱かったけどねよしオッケーちょっと阿部さんらしくミート打ちで渋くいくかあ渋っめっちゃいいヒットでここつながりますねゲッツーじゃなければ田中康介にそしてまいりました<笑>めっちゃいい場面やぞコウスケもう何もでんけどいや打てる田中康介の使用感やったらマジで打てるいやーちょっと手出しにくいな今のはうわ待った今の待ってむずいうわ2球目のフォークやったな行くとしたらじゃあもう<笑>ごめんなさい<笑>代わりに、はい、田中菊の菊が決めてくれました今年のカープもこのままブーストかけてくれ